कैपासिटी पेमेंट थे शुरू कर विद्युत मूल्य को क्षेत्र आदानी पावर विद्युत आमदानी अलाभजनक नय बर आलोचित शिल्प गोष्ठी साम्प्रतिक शेयर वितर्कर संगे जुड़े देा हे कम्पानीटर चरा मूल्य विद्युत इस्यू देशे चलमान बड़ आकार कयला भित्तिक ताप विद्युत केंद्र तुलन में आदानी विद्युत सब दिक्कतर सहन समय मार्चे विद्युत आमदानी शुरू हो दिन खन ठीक हो देवाशीष रायर रिपोर्ट सब ठीक थे मार्चे बांगलेशे आसा शुरू हो भारत शिल्प ग्रुप आदानी पावर लिमिटेड कयला भित्तिक विद्युत पचिस बचर मेयदी चुक्त आवतानी कर विद्युत चड़ा मूल्य दीते एम चुक्ति शुरू होना समालोचना प्रतिबी देशटर यह आलोचित शिल्प गोष्ठी उत्पादित विद्युत कम्पानीटर साम्प्रतिक शेयर वितर्क छाय पड़े कि ना से काना घोषाओ रे विभिन्न महले खोद भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगे आदानी कर्णधार गौतम आदानी सक्षता नहीं तुम वितर्क कैमर मंत्य करते ना चाहले सरकार ऊर्धतन सूत्रगुल निश्चित कर भारत चलमान आदानी शेयर केलेंगार इश्यूर संगे तर प्लान विद्युत आमदान को सम्पर्क नहीं आदानी विद्युत आमदान जुक्ति सरकार दाबी देशे चलमान बड़ कयला भित्तिक विद्युत केंद्रगुलर तुलन आदानी आमदानी मूल्य स्वाभाविक पटुआखाल पायरा और बागेहाटर रामपाले आमदानिकृत कयला पुड़िए प्रति इूनीटर उत्पादन खरच जेखने सर्वोच्च पंद्रह टाका से कयला आमदानी और पोड़ान झक्की छाड़ाई आदानी आमदानी विद्युत मूल्य पड़े बीस ट मत सरकार बनियोग छाड़ाई षोलश मेगावाट विद्युत पवार सूझ क्या लगादेश एक क्षेत्र में आर्थिक साश्रय पशापी जमिर व्यवहार प्राकृतिक दूषण कयलार जोान यधारित विषयगुलर पुरोटुक दायभार आदानी ग्रुपर विद्युत मूल्य सरबराह सैकेल सह संश्लिष्ट सब इस्यूते बांगलेश वैश्विक मानदंडे प्रतिजोगितमूलक अवस्थान बजाय रखते सक्षम है आशा नीति निर्धारक शेयर दुर्नीतर अभिजोगे घरे बहरे तीव्र समालोचनार मुखे भारत धनकुबर विश्व अन्नतम धनी गौतम आदानी नौपरिवहन उन्नत प्रजुक्ति सेवा खाते बांगलेशे बड़ सड़ बनियोग उन्नयन सहयोगी आदानी गोष्ठी विश्लेषक स्थानीय भावे चापे थकले बांगशर संगे हवा विद्युत आनार चुक्ति किंबा सम्भव्य बनियोगे तेम को नेतिबाचक प्रभाव पड़े ना व्यक्तिगत सम्पदे हाराते प्राय चार लक्ष कोटी टाइम मारा बतन एक दिन सम्पद खुए विश्व तृत्य धनी व्यक्ति तलिका थे एक धक्काय छिटके नाम नवम स्थान जदिव एशियार धन तलिकाय शीर्ष एक जुक्तराष्ट्र भित्तिक इडें बार्क रिसार्च नाम एक संस्थार प्रकाशित प्रतिबेदन सामने आसाय शुद्ध आदानी निजे किंबा तर गोष्ठर कर्मीर नन चरम अस्वस्ती पड़े देशटर केंद्रीय सरकार शासक दल विजेपी शीर्ष नेतृत्व विशेषकर देशटर प्रधानमंत्री आदानी के प्रश्रय देर मत अभिजोगे राज्यसभा और लोकसभा प्रश्न तोलें कॉग्रेस वाम तृणमूल नेतृत्व सामने आसे दो हज़ार चौदह साले आदानी प्लेने चढ़े मोदी निवाचन प्रचारणा चालान कथाओ आदानी भय उत्थान भयन एबनर्मल एट मोदीजी कृपा छाड़ा सम्भव ना ये सबाई जाने एखने धरून बांगलेशर सा चुक्त कथा बनियोग कथा आदानी तो बांगलेश ठीक बनियोग कर मन कर कारण आदानी एखे विद्युत उत्पादन कर विद्युत उन्नी रप्तानी कर तनियोग और रप्तानी तफात आज से ही अवस्था बांगलेश सरकार मूल विवेच्य विषय से दामे तरा विद्युत कब आदानी गोष्ठ मोट सम्पे ऋण अनेक कम 
এছাড়াও শিল্পপতিরা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন ভূমিকা রাখেন প্রতিবেশী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তাই তাদের জন্য প্রয়োজন শিল্পবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশও মোদী সরকার দেশের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে দাবি করছেন ভারতীয় বিশ্লেষকদের একটি পক্ষ এই যে একটা টার্মাইল চলছে এটা একটু স্টেবিলাইজ করলে আবার নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হবে এখন তারা একটু ধীরে চলছে এবং এর সঙ্গে দুই দেশের বৈদেশিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের কোন রকম প্রভাব পড়বে বলে প্রভাব পড়বে না বলেই আমার মনে হয় ভারতের গণমাধ্যমের দাবি নরেন্দ্র মোদী সরকার গঠন করার বছর গৌতম আদানির সম্পদ ছিল সাতশো কোটি ডলার আর গত বছর এপ্রিল মাসে গৌতম আদানির মোট সম্পদের পরিমাণ একশো বিলিয়ন ডলার ছাড়ায় গৌতম আদানির মোট সম্পদ প্রায় এগারো লাখ কোটি টাকা পুরো আদানি গোষ্ঠীর বাজার মূল্য এখন প্রায় একুশ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না আদানি গোষ্ঠী প্রবল চাপের মুখে পড়েছে এবং আদানি গোষ্ঠীকে ঘিরে মোদী প্রশাসনের যে সম্পর্ক বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যে আদানি গোষ্ঠীর সম্পর্ক সেটিও প্রায় প্রকাশ এসেছে এবং আলোচনায় সমালোচনায় আসছে তবে বিশ্লেষকরা বলছেন সেটি নিতান্ত স্থানীয় ঘরোয়া রাজনীতি তার সঙ্গে বাংলাদেশের হওয়া চুক্তি বা বাণিজ্যিক সম্পর্কে কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ বাংলাদেশের মানুষ এখন সচেতন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি বিদেশিদের দালালি করলেও সে পথে আর ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ নেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় একথা বলেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাস দুর্নীতি অর্থ পাচার সহ বিভিন্ন অপকর্ম জনগণের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন দুর্নীতিবাজদের হাতে আর ক্ষমতা তুলে দেয়া যাবে না সাত দশক আগে রক্ত ঝরা ভাষা সংগ্রাম স্মরণে বরাবরের মতো এবারও আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আগের দুই বছর কভিড সীমাবদ্ধতা থাকলেও এবার সশরীরে উপস্থিত হয়েই সভায় সভাপতিত্ব করেন দলীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে পাকিস্তান আমলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন সরকার প্রধান একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আক্ষেপ নতুন প্রজন্মের বিকৃত ধ্বনিতে বাংলা উচ্চারণ প্রবণতাই যদি এই তথ্যগুলো আমরা বের না করতাম আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনীটা যদি না বের হতো তাহলে তাকে তো ভাষা আন্দোলন থেকে একবার মুছেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিছু মানুষ ছেলে মেয়েদেরকে ওই ইংরেজি স্কুলে পড়াতে যে সকলের আগেই নিজের মাতৃভাষার যে আসল যে ভাষার যে ধ্বনিটা সেটাই পরিবর্তন করে ইংরেজির একটা অ্যাকসেন্টে বলা এই একটা প্রবণতা এটা কেন যে জাতি ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে যায় রক্ত রক্ষণে মাকে মা বলে ডাকার অধিকার দিয়ে যায় তাদের মাঝে তো এই দৈন্যতাটা থাকা উচিত না ক্ষমতাসীন দলের আলোচনা সভায় উঠে আসে সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গ বিএনপির আন্দোলনে সাড়া দেয়নি মানুষ উল্লেখ করে শেখ হাসিনার হুঁশিয়ার দালালি করে আর ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না যখন এই দশ ডিসেম্বর নিয়ে বিএনপি খুব হম্বি তম্বি করছে আমরাও দেখছি তারা মিটিং করছে মিছিল করছে আমরা কিন্তু বাধা দেয়নি কিন্তু বিএনপি যখন ক্ষমতা ছিল আওয়ামী লীগ তো তখন একটা মিছিল মিটিংও করতে পারত না ওরা আমাদের উপর যা করেছে আমরা তো কিছুই করি না মানে মনে হচ্ছে বাইরে থেকে কেউ এসে একেবারে দোলাই করে তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে সেই স্বপ্নে তারা বিব হয়তো এক সময় সেটা করতে পেরেছে দালালি করে এখন আর সেই দালালি করে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ নাই পারবে না বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাস দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন সরকার প্রধান বলেন দানবের হাতে আর ছেড়ে দেয়া যায় না ক্ষমতার ভার উন্নত দেশ গড়তে প্রয়োজন মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত রাখা অগ্নি সন্ত্রাসী যারা এদের সম্পর্কে দেশের মানুষকে আরও সজাগ থাকতে হবে জনগণের ভোটের অধিকার আওয়ামী লীগই সেই অধিকার নিশ্চিত করেছে বিএনপির জন্মই হয়েছে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর হাত দিয়ে এ সময় সরকারের উন্নয়ন কাজের পাশাপাশি বিএনপির অপকর্ম জনগণের কাছে তুলে ধরতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা রাজনীতি না করলেও আলোচনায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সরকারের মন্ত্রীরা বলছেন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ না থাকলেও রাজনীতি করতে বাধা নেই বিএনপি নেত্রীর তবে দলটির নেতারা বলছেন পরিবেশ সৃষ্টি হলে সক্রিয় হবেন বেগম জিয়া অবশ্য তার রাজনীতি করা না করা নিয়ে সরকারের বক্তব্যের পেছনে দুরভিসন্ধি দেখছেন তারা এম আর আমিনের রিপোর্ট 
পাঁচ বছর ধরে রাজনীতির বাইরে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্তি তিন বছর হলেও তাকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি অবশ্য এই সময়ের মধ্যে প্রায় ছয় মাস হাসপাতালে ছিলেন বর্তমানে গুলশানের বাসায় রয়েছেন বেগম জিয়া রাজনীতি করবে না রাজনীতি না করার শর্তে বেগম জিয়ার মুক্তি সংসদে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতার বক্তব্যের পর মূলত আলোচনায় আসে বিষয়টি আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজনীতি করতে বাধা নেই তার তবে অংশ নিতে পারবেন না আগামী নির্বাচনে বুধবার কৃষিমন্ত্রী একই কথা বলেন উনি জেলে থেকেও রাজনীতি করতে পারবেন উনি তার দলকে নির্দেশনা দিবেন তবে নির্বাচন করতে পারবে কি পারবে না এটা নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে তাহলে কেন রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন না বেগম জিয়া দলটির নেতারা বলছেন অনুকূল পরিবেশ পেলে ফিরবেন তিনি রাজনীতি সক্রিয় হন নাই বিকজ ওনাকে অন্যায়ভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি হলে নিশ্চয়ই রাজনীতি করবেন না এটা নিয়ে তো ইয়ের ইয়ের আইনমন্ত্রীর বক্তব্য লাগে না উনি যদি ওনার কথা যদি সৎ হয়ে থাকেন তাহলে আমানুল্লাহ আমার একটা বক্তৃতা দিয়েছিল রাস্তা বন্ধ করে রাখছিল কেন তারা জানান রাজনীতি করা ও দল পরিচালনা করার মতো শারীরিক সক্ষমতা রয়েছে বিএনপি নেত্রীর দল পরিচালনা করার জন্য ওরা যথেষ্ট শক্তি সাহস মানসিক বল সব কিছু ওনার কাছে বিদ্যমান পুরাপুরি সরকার বিরোধী আন্দোলন থেকে দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নিতেই বেগম জিয়ার রাজনীতি করার বিষয়টি ইস্যু বানানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন বিএনপি নেতারা দূর অভিসন্ধি নিয়ে এটাকে সামনে নিয়ে আসছে এই তর্ক বিতর্কটা এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা বিমানবন্দরের তিনটি টার্মিনাল বিআরটি ও মেট্রো রেল স্টেশন এবং আশকোনা হজ ক্যাম্পকে সংযুক্ত করে নির্মিত হতে যাচ্ছে হজরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পথচারী আন্ডারপাস প্রকল্প এক কিলোমিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের এই টানেল একটি ল্যান্ডমার্ক প্রকল্প হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে প্রকল্প বিষয়ক একটি উপস্থাপনা দেখেন সরকার প্রধান তিলে তিলে গড়ে উঠছে আকাশ পথে দেশের নতুন দুয়ার যে স্থাপনায় বদলে যাওয়া বাংলাদেশের ছোঁয়া পাবেন কোটি বিদেশ যাত্রী সনাতন রানওয়ে বিমানশালা সহ বদলে যাবে বিদ্যমান অনেক কিছুই হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এই থার্ড টার্মিনালকে ঘিরে পুরো এয়ারপোর্ট এলাকাকেই আধুনিক আয়নের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে আর এরই ধারাবাহিকতায় নির্মিত হচ্ছে আধুনিক পথচারী আন্ডারপাস থার্ড টার্মিনাল ও আন্ডারপাস প্রকল্পটির অগ্রগতি জানতে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বুধবার সকালে গণভবনে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রকল্প দুটির সার্বিক চিত্র নিয়ে ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন দেখেন সরকার প্রধান দিয়েছেন বেশ কিছু নির্দেশনা বৈঠকে উপস্থিত থাকা প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার সময় সংবাদকে বলেন প্রকল্পের নকশা এবং সার্বিক বিষয়গুলোতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সরকার প্রধান আন্ডারপাস নির্মাণ শেষে এটি একটি ল্যান্ডমার্ক স্থাপনা হবে ওই এলাকায় যানজট ও দুর্ঘটনাও কমে আসবে এছাড়া মানুষ রেল বা বাস থেকে নেমেই বিমানে উঠতে পারবেন পরিবেশও ভালো থাকবে বলে প্রত্যাশা সরকার প্রধানের আন্ডারপাসটিতে চলন্ত সিঁড়ি লিফটের পাশাপাশি থাকবে বিমানবন্দরের মতো বাগি কার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই টানেলে প্রাকৃতিক অক্সিজেন প্রবাহের জন্য থাকবে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও বের হবার এবং প্রবেশ পথ থাকবে আটটি একই সঙ্গে অগ্নি নির্বাপনে রিজার্ভ থাকবে প্রায় দেড় লাখ লিটার পানি এই স্থাপনাটিতে হজ ক্যাম্প বিআরটি স্টেশন এয়ারপোর্ট রেল স্টেশন এবং বিমানবন্দরের তিনটি টার্মিনাল সংযুক্ত থাকবে এক হাজার একশো তিরাশি কোটি টাকার আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন সন্ধ্যার সময় বাংলাদেশের প্রতি একটা সফট কর্নার সবসময়ই ছিল ফেরার ইচ্ছাটা তাই শুরু থেকে থাকলে অপেক্ষা ছিল সঠিক সময়ের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এভাবেই নিজের পুরনো ডেরায় ফিরে আসার গল্প শোনালেন চান্ডিকা হাতুরু সিংহে তবে চেহারা বদলাতেও সময় নেননি এই লঙ্কান বস তার অতীতের কার্যক্রম এবং অতিরিক্ত স্পিন আর নির্ভর নির্ভরতা নিয়ে প্রশ্ন করতেই খেপে যান হাতুরু এ যেন পুরানো বন্ধুকে নতুন করে বরণ করে নেয়া চেনা মঞ্চে চেনা মানুষ চ্যাপ্টার টু এর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে হাস্যোজ্জ্বল চান্ডিকা হাতুরু সিংহে 
সোমবার ঢাকায় নামার পর থেকেই ব্যস্ত টাইগার হেড কোচ বার্ডস আই ভিউয়ে লড়াইয়ের ময়দানটাকে দেখে নিচ্ছেন তিনি কি সেই আগের মতো নিয়ে আছেন করা হেডমাস্টার ফলাফল নির্ভর আই অলওয়েজ হ্যাড এ সফট কর্নার ফর বাংলাদেশ ক্রিকেট এখন একটু বয়স হয়েছে গতবার যখন এসেছিলাম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা ছিল না কিন্তু এখন পরিষ্কার ধারণা আছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রতি সব সময় সফট কর্নার ছিল আবারও ফেরার ইচ্ছে ছিলই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় বিসিবি সভাপতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তখনই মনে হয় এটাই সঠিক সময় হাতুরুর আগমনে হোম অফ ক্রিকেটে কর্মযজ্ঞ ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু পহেলা মার্চ উইকেটটা থাকা চাই অনুকূলে বাংলাদেশের ক্রিকেটে হোম কন্ডিশন কাজে লাগানোর এই মন্ত্র তো তারই শেখানো হোম কন্ডিশন কি অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড ভারত কি করছে আপনার যখন মিসাইল নেই তখন কিভাবে যুদ্ধ করবেন নিশ্চয়ই গেরিলা যুদ্ধে নামতে হবে প্রতিপক্ষকে আমাদের হোমে আসতে দেন দেখা যাক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডের দল ঘোষণা হয়ে গেছে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে সেভাবে চেনেন না হাতুরু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয় তাদের এই সিরিজে পর্যবেক্ষণ করতে চান লঙ্কান কোচ নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে চলমান উত্তেজনার মধ্যে মস্কো সফরের পরিকল্পনা করছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে তার গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রাশিয়া যেতে পারে চীনা প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনের শান্তি প্রতিষ্ঠায় কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে মস্কো সফর করবেন তিনি এদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযানের এক বছর পূর্তি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কিএফ সফরের জেরে মস্কো সফর করছেন চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং হি বুধবার আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় রাশিয়ার শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করতে পারেন বলে আভাস পাওয়া গেছে এছাড়াও চীনা প্রেসিডেন্টের মস্কো সফর নিয়ে রাশিয়ার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার কথা রয়েছে তার দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় বাংলাদেশের বন্দরে রাশিয়ার জাহাজ ফিরতে না দেয়ায় মস্কোয় ঢাকার রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে মঙ্গলবার রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে এ খবর জানায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এমন পদক্ষেপ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সঙ্গে মানান সৈন্য উল্লেখ করে এতে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলে উল্লেখ করা হয় মস্কোয় নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসানকে তলব করেছে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রাশিয়ার জাহাজগুলো বাংলাদেশের বন্দরে ভিড়তে না দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাকে তলব করা হয়েছে মঙ্গলবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয় বিবৃতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায় বাংলাদেশের এমন পদক্ষেপ দুই দেশের ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সঙ্গে মানানসই নয় এছাড়াও বিষয়টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয় রাষ্ট্রদূতকে তলবের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা ও মস্কোর একাধিক কূটনৈতিক সূত্র রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাসের এক প্রতিবেদনে বলা হয় পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রাশিয়ার উনসত্তরটি জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে ভিড়তে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে গেল সপ্তাহে ঢাকায় নিয়োজিত রুশ রাষ্ট্রদূত তাদের নিশ্চিত করেছেন গেল বছর চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযানের পর থেকেই দেশটির মালিকানাধীন বহু জাহাজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা এদিকে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রুশ জাহাজ স্পার্টা থ্রি রং পাল্টে ও নাম বদলে উর্সা মেজর নামে রূপপুরে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নানা সরঞ্জাম পাঠায় রাশিয়া তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাহাজটি ভেরার অনুমতি না দেয়ায় দুই সপ্তাহ অপেক্ষার পর মালামাল নিয়েই ফিরে যায় সেটি পরে অন্য একটি জাহাজে করে আবারও পাঠানো হয় ওই মালামাল অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ইউক্রেন যুদ্ধে কখনো বিজয় অর্জন করতে পারবে না রাশিয়া এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পোল্যান্ডে এক সমাবেশে যোগ দিয়ে বাইডেন বলেন ইউক্রেনে মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে রুশ সেনারা একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা দীর্ঘমেয়াদি কিয়েভের পাশে থাকবে বলেও ঘোষণা দেন বাইডেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পূর্তির ঠিক আগ মুহূর্তে পোল্যান্ড সফর করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সফরের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার এক সমাবেশে যোগ দেন তিনি এ সময় কিয়েভের পরিস্থিতি তুলে ধরেন বাইডেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন তিনি বলেন ইউক্রেনে মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে রুশ সেনারা তবে এই যুদ্ধে পুতিন জয়ের মুখ দেখবে না বলে দাবি করেন বাইডেন Bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. 
Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine, Ukraine will never be a victory for Russia. Never. President Putin এখনো পশ্চিমাদের দৃঢ়তা বুঝতে পারেনি বলে মনে করেন বাইডেন সামনে কঠিন দিন আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র মিত্ররা দীর্ঘ মেয়াদে ইউক্রেনের পাশে থাকবে Well I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong Kyiv stands proud it stands tall and most important it stands free ইউক্রেনে হামলার জেরে রাশিয়ার উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কথাও জানান বাইডেন এমনকি পুতিনের জন্য ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে ন্যাটোভুক্ত করার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি রাহানুল রানা সময় সংবাদ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আকস্মিক সফরে তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা কল্পনা মার্কিন প্রশাসন কিভাবে বাইডেনের এ গুরুত্বপূর্ণ সফরের তথ্য গোপন রাখল কিভাবে বাইডেন ওয়াশিংটন থেকে কিয়েভে যাত্রা করলেন এসব নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন জানা যায় বাইডেন প্রথমে বিমানে পরে ট্রেনে চেপে কিয়েভে পৌঁছান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পূর্তির আগে স্থানীয় সময় সোমবার মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য ঝটিকা সফরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার এই সফর সম্পর্কে আগে থেকে কারোরই কিছু জানা ছিল না যদিও ওয়াশিংটনের দাবি সফরের কয়েক ঘন্টা আগেই নাকি বিষয়টি রাশিয়াকে জানানো হয়েছিল মার্কিন প্রশাসন কিভাবে বাইডেনের এই গুরুত্বপূর্ণ সফরের তথ্য গোপন রাখল কিভাবে বাইডেন ওয়াশিংটন থেকে কিয়েভে যাত্রা করলেন এসব নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা কল্পনা জানা যায় বাইডেন ওয়াশিংটন থেকে যাত্রা শুরু করেন স্থানীয় সময় রোববার ভোর রাতে ওয়াশিংটনের পার্শ্ববর্তী অ্যান্ড্রুস বিমানঘাটি থেকে মার্কিন বিমান বাহিনীর বোয়িং সাতশো সাতান্ন উড়োজাহাজে চেপে বসেন আশি বছরের বাইডেন ওয়াশিংটন থেকে যাত্রা শুরু করে বাইডেনের মূলত গন্তব্য ছিল পোল্যান্ড তাকে বহনকারী উড়োজাহাজটি জ্বালানি নেয়ার জন্য জার্মানির রামস্টেইনে মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে থামে পরে সেখান থেকে উড়োজাহাজটি পোল্যান্ডের একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে কড়া নিরাপত্তার ভেতর দিয়ে গাড়ি বহর নিয়ে বাইডেন যান ইউক্রেন সীমান্তে পোল্যান্ড ইউক্রেন সীমান্তের একটি রেলস্টেশনে গিয়ে বাইডেন কিয়েভ অভিমুখী একটি ট্রেনে ওঠেন এ সময় নিরাপত্তার চাদরে মোড়া ছিল স্টেশনটি পোল্যান্ডের সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় দশ ঘন্টার যাত্রা শেষে ট্রেনটি সোমবার সকাল আটটার পর কিয়েভে পৌঁছায় যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো কিয়েভে পৌঁছান বাইডেন রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ